ஹாய் வீவன்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரி வால்யூம் ஒன் யூனிட் ஃபைவ் தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் லெஸ்ட் நம்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்வெடேஷன் பார்க்கணும் தக்கணம் அப்படின்னு சொல்கிறது தக்கணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்கான் ரீஜியன் இப்போ இருக்கிற தெலுங்கானா ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா இந்த ஏரியாவில் வந்து சாதகாளர்கள் அவங்க ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க அதுக்கு தென் தமிழ்நாடு தென் இந்தியாவான மற்ற தமிழ்நாடு இந்த கேரளா இந்த பகுதியெலாம் வந்து சேரசோல பாண்டியர் அந்த மூவி வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க இந்த சங்க காலம்னு சொல்கிறது பார்த்தோம்னா கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு வந்து சொல்லப்படுது கிமு மூணுலேருந்து கிபி மூணாம் நூற்றாண்டு வரை கிட்டத்தட்ட ஆறு நூற்றாண்டு வந்து சங்க காலம்னு சொல்லப்படுது அது வந்து கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு புக்கில் வந்து பொது ஆண்டு முன் கொடுத்துருப்பாங்க பொது ஆண்டு முன் அப்படின்னா கிமு அதுதான் வந்து பொது ஆண்டு முன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கிமுங்கிறது அந்த கிறிஸ்து பிரபுக்கு முன் சொல்கிறது அதுவும் மதத்தை பற்றி சொல்கிறதுனால அது வந்து இந்த மத சார் மத நாடு இல்லையா நாளை இப்போ ஏதோ கேஸ்பட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு பொது ஆண்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ பொது ஆண்டு வந்து இப்போ இருக்கிற காலட்டம் தான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதுதான் பொது ஆண்டுன்னு சொல்கிறது இதான் பொது ஆண்டு மூணுனா அந்த ஜீரோ தான் ஒன்றில் தான் நம்பிக்கை மூணு ஆண்டு இருக்கிறது பொது ஆண்டு மூணு பொது ஆண்டு மூணு அப்படின்னாலும் கி மூணு ஆண்டு ஒன்று தான் ஸோ கீப்பின்னு சொல்கிறது வந்து பொது ஆண்டு சொல்லியிருப்பாங்க கீமுங்கிறது பொது ஆண்டு மூணு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்த பொது ஆண்டு மூணு மூன்றாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்து அசோட கல்வெட்டிலேருந்து இந்த மூவந்திரம் பற்றி குறிப்புகள் கிடைச்சிருக்கு வேற என்ன குறிப்புகள் கிடைச்சிருக்கேன் வேற என்ன இந்த தொல்பொருள் அந்த பொருள்லேருந்து கிடச்சிருக்கு தொல்பொருட்கள்லேருந்து அறிக்கை மெடு கொடுமணல் ஆலங்குளம் உறையூர் அந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து சான்றுகள் கிடச்சிருக்கு ஆந்திரா கர்நாடகா பகுதியில் வந்து ஸ்தூபிகள் கிடச்சிருக்கும் ஸ்தூபிகள்லாம் சைத்தியங்கள் அதில் வந்து பௌத்த தலங்கள் எங்கள் விட அமராவதியில் இருக்குது நாகார்ஜுன கொண்டாலம் இருக்குது அங்கேருந்து அதுக்கான சான்றுகள் கிடச்சிருக்கு இந்த ஸ்தூபின்னு என்னென்னா புதைமேட்டுக்கு மேலே கடிமனால் செய்யப்பட்ட ஒரு கட்டடம் அதை வந்து ஸ்தூபின்னு சொல்லப்படுறது எந்த ஒரு சாம்பலை கொண்டு போய் அதில் வச்சுருவாங்க தொடக்கத்தில் வந்து புத்தர் புத்தரோட அஸ்தி வந்து எட்டு ஸ்தூபியில் வச்சு வச்சதாக சொல்லப்படுது அந்த புத்தரோட புனித கட்டடக்கலையில் இதில் வந்து புனித கட்டடக்கலைக்கு ஒற்றம் தோற்றம் பெற்றது இது வந்து அரை அரைவடிவ கோலத்தில் இருக்கும் அதுக்கு இது கொட்டாட்சி சூப்பில் இருக்கும் இது என்ன மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா பேரண்டத்தை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நானே சாட்டுகள் கிடச்சிருக்கு அந்த ஆந்திர கர்நாடகா பகுதியில் வந்து சாதகவானர்கள் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து வெளியிட்டு நானே எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு சங்க காலத்தில் நம்ம தமிழர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் அப்புறம் வேலூர்கள் இவங்க வெளியிட நாணயம் தங்கம் வெள்ளி தாமரத்திலான ரோமானிய நாணயங்கள் இந்த மாதிரி நாணயங்களும் சான்றிதழில் கிடச்சிருக்கு கல்வெட்டுகள் பார்த்தோம்னா ஆந்திர கர்நாடகா பகுதியில் குறிக்கப்பட்ட அசோகர் கல்வெட்டு அசோகர் கல்வெட்டுனா பிராகிருத மொழி அது ஞாபகம் வச்சு பிராகிருத மொழி எழுதியிருக்கும் அதுக்கடுத்து தமிழகம் கேரளா இந்த குகையில் வந்து காணப்படும் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு ஸோ இந்த தமிழ் பிராமிங்கிறது என்னென்னா அந்த காலத்தில் எழுதுனா வரி வடிவே எழுத்து தான் தமிழ் பிராமின்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு மாங்குளம் ஜம்பை பொகுளம் இந்த மாதிரி இடத்துல கல்வெட்டுகள் கிடச்சிருக்கும் இது இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த மண்பாண்டம் மோதிரம் கல் இந்த மாதிரி பொருட்களும் கிடச்சிருக்கும் வெளிநாட்டில் பார்த்தோம்னா பெரோனிக்கா காசிர் அல்காதிம் இது எங்கே எகிப்தில் ரெண்டுமே அந்த இடத்துல சில சான்றுகள் கிடச்சிருக்கும் அப்புறம் வந்து ஓமன் இருக்கிற கோர் ரோரி அந்த இடத்துலையும் சில சான்றுகள் கிடச்சிருக்கும் இலக்கிய சான்றுகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த ஆந்திரா ஆந்திரா இருக்கிற சாதகவானர்கள் வம்சவாளி கொஞ்சம் வரலாற்று குறிப்புகள் அந்த புராண கதைகள் கொஞ்சம் இருக்கும் அதை சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பொருளாதாரம் அரசாட்சி அதை பற்றிய கவுண்டிலிய அர்த்தசாஸ்திரம் அப்படின்ட்டு ஒரு புக் எழுதியிருப்பாரு அதுலேயே வந்து தமிழர்களுடைய மூவேந்தர்கள் பற்றி சொல்லியிருப்பாருங்க மகா வம்சம் அப்படின்னு வந்து ஸ்ரீலங்காவில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வந்து பௌத்த வரலாறு அதை பற்றி மகா வம்சம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க சாதாவானர் வந்து ஹாலா பிர ஹாலா சாதாவானர் மரசர் யாருன்னா ஹாலா தில்லிஷில் வருவாருங்க ஹாலா வருவார் இவர் தான் ஹாலா ஸோ ரெண்டாம் மொழி இருப்பார்னா பிராகிருத மொழியில் காகா சப்த தசி காகா சப்த சதி அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருப்பார் சவியல் தமிழ் இயக்க இலக்கியங்கள் பார்த்தோன்னா நிறையா இருக்குது தொல்காப்பி எட்டு தொகை பத்து பாட்டு தொல்காப்பியங்கிறது பழமையான இலக்கண நூல்னு சொல்லப்படுது அதுக்கடுத்து சங்க மொழிவிய காலத்துலேருந்து பதினேழு கீழ்கண நூல்கள் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துருக்கு நான்காம் நூற்றாண்டு ஆறு நூற்றாண்டு வர இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வளர்ச்சி பெற்றிருக்குன்னு சொல்லப்படுறாங்க வெளிநாட்டு குறிப்பு பார்த்தோம்னா முதலாம் நூற்றாண்டில் வந்து கிரேக்க நூலான எரித்திரிய கடலின் பெரிய பிளஸ் அந்த நூல் சொல்லியிருக்கோம் தமிழோட வரலாற்றை பற்றி அதுக்கடுத்து முதலாம் நூற்றாண்டிலே மூத்து பிள்ளணி இவரான ரோமானிய நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர
இதில் எட்டு தொகை பத்து போட்டு விளையாடுனு பார்த்தோம்னா எட்டு தொகை பட்டு பகுதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பாட்டு இருக்குது இது இந்திய ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பாடல்கள் கொண்ட இலக்கிய கருவூலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது இந்த பத்து பாட்டு எட்டு தொகையும் இதில் வந்து மூணுலேருந்து எட்நூறு அடி அளவு கொண்ட பாடல்கள் பாடல்களும் புலவர்கள் ஏற்படுது எத்தனை இருக்குன்னா மூணுலேருந்து எட்நூறு அடி இப்போ எத்தனை அடி தான் எட்நூறு வரையை சொல்கிறது திருக்குறள் வந்து ஒன்னே முக்கால் சொல்கிறோம்ல அதேமாரி மூணுலேருந்து எட்நூறு அடி வரலும் இந்த பத்து பாட்டு எட்டு தொகையில் எழுதியிருக்காங்க பாணர்கள் புலவர்கள் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க இந்த எட்டு தொகை என்னென்னா நட்டனை குறுந்தொகை ஐங்கரநூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் கலித்தொகை அகரானூறு புறநானூறு ஸோ இந்த எட்டு நூல்கள் தான் எட்டு தொகைன்னு சொல்லப்படுது பத்து பாட்டு தான் திருமுருக நாற்றுப்பனை பெருந்த நாற்றுப்பனை பொறுமா நாற்றுப்பனை சிறுமா நாற்றுப்பனை முல்லைப்பாட்டு மதுரை காஞ்சி நடுநல் மலை குறிஞ்சி பாட்டு பட்டினம்பாளை மலைப்படு கடாம் இந்த பத்து நூல்களும் பத்து பாட்டுன்னு சொல்லப்படுது சங்கமரிய காலத்திலேருந்து பதினெட்டு கிழக்கு நூல்கள் ரெண்டு சேர்ந்த இந்த எட்டு தொகை பத்து பன்னெண்டு சேர்ந்து தான் பதினெட்டு கிழக்கு நூல்கள் சாரி இது ரெண்டு சேர்ந்து பதினெட்டு மேற்கிழக்கு நூல்கள் பதினெட்டு கிழக்கு நூல்களில் நீதியும் உலகிலேயே சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க திருக்குறள் நாளாடியெல்லாம் வந்து பதினெட்டு கிழக்கு நூல்களில் வரும் ஸோ அதில் பதினெட்டு நூல்கள் இருக்கும் இதில் முக்கியமான காப்பிய நூலில் பார்த்தோன்னா சிலப்பதிகார மணிமகளை இது வந்து முக்கியமான காப்பிய நூலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ சப்ஜெக்ட் குழந்த திருத்த பழம்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மௌரியர்கள் ஸோ மௌரியர்கள் முக்கியமாக அரசியல் ஆரம்பித்திருப்பாங்க அசோகர் ஒரு தான் முக்கியமான அரசியல் வந்திருப்பார் வந்து பிங்கதுக்கு பார்க்குறோம்னா இவர் வந்து தமிழர்களை அதை பற்றி கொஞ்சம் குறிப்பிட்டு எழுதியிருப்பாங்க என்னென்ன இருப்பாங்க கிமு இரநூத்தி எழுபதுலேருந்து கிபி முப்பது வரலாம் அப்போ என்னென்னா புது ஆண்டு மூணு இரநூத்தி எழுபதுலேருந்து புது ஆண்டு முப்பது இப்போ கிட்டத்தட்ட முந்நூறு வருஷத்தில் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அதில் அந்த வருஷத்து அந்த இடைவெளிக்குள்ள கல்வெட்டுகள் கிடச்சிருக்கு இந்த கல்வெட்டு தான் தென்னிந்தியாவோட அரசியல் நிலையை பற்றி சொன்ன முதல் சித்திரம்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா வேறு எந்தது எவிடன்ஸ் இந்த இதை ஃபஸ்ட்டு எவிடன்ஸ் தென்னிந்தியாவில் வந்து இப்படிலாம் இருந்திருக்கு அப்படின் சொல்லியிருக்கு ஏன்னா இரண்டாம் பாரிய கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுவாங்க அந்த கல்வெட்டை வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் சங்ககால பெண்கள் பெண் புலவர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்கு இது நானூற்றம்பது புலவர்கள் மேலே இருந்திருக்காங்க இது வந்து முப்பது பெண் புலவர்கள் இருந்திருக்காங்க இதில் முக்கியமாக யாராருனா ஒளவையார் அல்லூர் நன்முல்லையார் காக்கியப்பாட்னியார் காவர் பெண்டு நல்வெளியார் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் பாரிய மகளிர் இவங்க வந்து முக்கியமான பெண்பாடு புலவர்களாக இருந்திருப்பாங்க இதுதான் மௌரியர்கள் இது அது சாதவானர்கள் சாதவானர் பார்த்தா தக்கான பகுதியில் இப்போ தான் பார்த்து முன்னாடி பார்த்தோம் தெலுங்கானா ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா இப்படி சவுத் இந்தியா அப்படி இருக்குன்னா இந்தியரே இருக்கிறதுலாம் மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த பகுதியில் ஆட்சி செஞ்சவங்க தான் வந்து சாதாவானர்கள் இந்த பக்கம் கேரளா இருக்கும் அந்த பக்கம் தமிழ்நாடு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஆட்சி செஞ்சு வந்து மூவேந்தர் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க தக்கானத்தில் கோதாவரி நதி தீரத்தில் பிரதிஸ்தான் அப்படிங்கிற பிரதிஸ்தான் அப்படின்னா எது இருக்குன்னா மகாராஷ்டிரா இருக்க பைத்தன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துல இருந்து தான் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க யாருன்னா இந்த சாதாவானர்கள் இது இது பிளினி ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ரோமன் அடிச்சு இருந்த மூத்த பிளினி ஒரு ஊன் எழுதியிருப்பார் என்னென்னா இயற்கை வரலாறு ஊன் எழுதியிருப்பார் அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஆந்திர கோட்டையானது கிட்டத்தட்ட முப்பது நகரங்கள் சேர்ந்தது இருக்கும் அது பெரும்படை வச்சுருப்பாங்க அந்த கோட்டையில் யானைப்படை குதிரைப்படலாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சாதாவானர்கள் பற்றி குறிப்பு வந்து பிளினி அவரோட இயற்கை வரலாறு நூலில் சொல்லியிருப்பார் இல்லை முக்கியமான அரசர்கள் யாரும் பார்த்தா தலைசேர்ந்த அரசர் யார் சாதாரணலாம் கௌதம புத்திர சதகர்ணி இவர் தான் வந்து தலைசேர்ந்த அரசராக இருந்திருப்பார் இவர் வந்து சாக அரசர் நாகபனான் அவரோட போரிட்டு ஜெயிச்சிருப்பார் இவரோட தாய் யாருனா கௌதம பாலஸ்ரீ இவங்க வந்து ஒரு நாசிக் கல்வெட்டு அதாவது கல்வெட்டு எழுதியிருப்பாங்க கல்வெட்டு புரிஞ்சுருப்பாங்க அது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சாகர் சாகர் பகல்வர் வந்து யவனர்கள் அவர்களை வந்து வெற்றி பெற்ற இது வந்து இவர் வெற்றி பெற்றதாக சொல்லியிருப்பாங்க யார் கௌதம புத்திர சதகர்ணி அவரோட அம்மா யாருன்னா கௌதம பாலஸ்ரீ என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அவரோட மகன் இவர் வந்து யார் கௌதம புத்திர சதகர்ணி வந்து சாகர் பகல்வர் யவனர்கள் இவங்களாம் ஜெஜி வெற்றி வெற்றி பெற்றாரு அப்படின்ட்டு நாசி கல்வெட்டில் குறிப்பிழுத்திருப்பாங்க யாருன்னா கௌதம பாலஸ்ரீ இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா சாதவ சாக அரசர் நாகப்பனாவே வெற்றி பெற்றிருப்பார் இதில் வேற என்ன கல்வெட்டு வரும்னு பார்த்தோம்னா நனிக் அட் கல்வெட்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இது என்ன கல்வெட்டு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பௌத்த துறவிகளுக்கும் பௌத்த துறவிகளுக்கு ஏன்னா அந்த புத்திஸ்ட் இருக்காங்களா அந்த புத்திஸ்ட் அந்த துறவிகள் செய்ந்துக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு வந்து வரி விலக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் முதல் முதல்ல தக்காணத்தில் பேரரசு உருவானது இப்போ தான் இதுக்கு கூட பேரரசு சின்ன சிற்றரசு அங்கே
வரி வந்து கிடைக்கிற வருவாய் வந்து பௌத்தர்களே எடுத்துக்கலாம் அது வந்து அரசர்கள் கொடுக்க தேவை வரியை கொடுக்க தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரி இப்போ மன்னர் ஆடுற பார்த்தோம்னா கௌதம் புத்தர் சதகர்ணி இவருக்கு அடுத்து யாரும் வந்தார் பார்த்தோம்னா வசிஷ்ட புத்திர புளுமாயி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது கௌதம புத்திர சதகர்ணி இவருக்கு அடுத்து வந்தது வசிஷ்ட புத்திர புளுமாயி இவர் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா எல்லைகளை விரிவாக்க பண்ணியிருப்பார் அதுக்கடுத்து யக்னஸ்ரீ சதகர்ணி வசிஷ்ட புத்திர புளுமாயி யக்னஸ்ரீ சதகர்ணி இது வந்து இவர் புத்திர இந்த புத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது கிட்ட வந்து சதகர்ணி இந்த சதகர்ணி வந்து இவருக்கு வரும் யக்னஸ்ரீ சதகர்ணி இவர் என்ன பண்ணுறப்பன்னா நாணயம் வெளியிட்டிருப்பார் நாணயத்தில் வந்து கப்பலோட வரையும் பொறிச்சிருப்பார் இதில் வந்து வெளிநாட்டிற்கெல்லாம் அவர் வந்து வணிகம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இதுக்கடுத்து வந்தவர் வந்து ஹாலா இவருக்கு இதுக்கப்புறம் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும் வேறு சாதாரண வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க வீழ்ச்சி வந்து அதில் வந்து சில பகுதியில் வந்து ஆந்திரா அந்த ஆந்திரா பகுதியெல்லாம் இச்சவாகவும் அவங்க கண்ட்ரோல் போயிடும் வட ந வட கர்நாடகா இந்த பகுதியில் வந்து கடம்பர் அவங்க கண்ட்ரோல் போயிடும் ஏன்னா இருக்குன்னு பார்த்துருப்போம் மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா ஆந்திரா கர்நாடகா இதெல்லாம் வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த ஆந்திராங்கிறது இச்சவாகவுக்கும் கர்நாடகா வட கர்நாடகாங்கிறது கடம்பரும் ரூட் ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க மற்றதை பற்றி கொடுக்கல இந்த ஹாலா ஹாலா வந்து ஒரு நூல் எழுதியிருப்பார் பிராகிருத மொழியில் ஹாலா ஒரு வந்து நூல் எழுதியிருப்பார் பிராகிருத மொழி தான் என்ன என்ன நூல்னா காக சப்த சதி அது எழுதியிருப்பார் காகா சப்த சதி அப்படியே நூல் எழுதியிருப்பார் ஏன்னா ஹாலா இவர் யார் சாதாரண அரசர் இது இவ்வளோ தான் வந்து சா சாதாரணர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கடுத்து சங்க காலம் சங்க காலம்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றாம் நூற்றாண்டு மூணாம் நூற்றாண்டு வரை அப்படி சொல்லப்படுது சில இடத்துல மூணுல இருந்து அது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை சொல்லப்படுது ஸோ இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்ட சான்றுகள் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்று முதல் மூணு அப்படி சொல்லப்படுது ஸோ இதுதான் வந்து வரலாற்று தொடக்க காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சங்க காலத்தை வந்து இது எப்படி சொல்லுங்கள் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இது வந்து கிபி மூணு வந்து மூணு வந்து கிபி கிறிஸ்து பிறந்தது அதாவது புதாண்டு புதாண்டுக்கு மூணு அதான் கிமுன்னு சொல்கிறது மூணாம் நூற்றாண்டு அசோகர் கல்வெட்டு வச்சுருப்பார் கல்வெட்டு என்ன சொல்லியிருப்பார்னா சேர சோழ பாண்டியர்கள் இவர் அப்போ சத்திய புத்திரர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சேர சோழர் சேரன் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க கேரள புத்திரன்னு சொல்லியிருப்பார் சோ சோழர் பாண்டியர் கேரள புத்திரர் கேரள புத்திரன் கேரள உறுப்பினர் யார்னா சேரர் தான் அதுக்கடுத்து சத்திய புத்திரர் சொல்லியிருப்பார் சத்திய புத்திரன் யார்னா அதியமான் அப்படின்னு ஒரு குறில மன்னர் இவங்களை பார்த்தா கல்வெட்டெலாம் வந்து கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இந்த இந்த கல்வெட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தமிழகத்தில் வந்து மன்னர்கள் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை குறிப்பாக ஓன பார்ப்போம் சோழர்கள் சோழர்கள் பார்த்தோம்னா சோழர்கள் எங்கே ரூட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மத்திய மற்றும் வட தமிழகம் இங்கே வந்து சோழர்கள் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க சோழர்கள் சின்ன வந்து புளி ஆட்சி மையம் பார்த்தோம்னா காவேரி பூம்பட்டணும் எங்கே இருக்குன்னா இந்த காவிரி காவிரி வந்து கவிழ் கலிமுக பகுதி வங்க கடல் எங்கே கலக்கிறோம் இந்த மயிலாடுத்து அந்த இடத்துல கலக்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல தான் அந்த காவிரி கலக்கிற இடத்துல தான் இவங்க வந்து துறைமுகம் வச்சுருந்துருப்பாங்க ஸோ அதாவது துறைமுகம் காவிரி பூம்பட்டினம் அதில் புகார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது காவிரி பூம்பட்டினம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இந்த காவிரி அருங்கங்கெல்லாம் கலிமு இந்த கடலை கலக்கு அந்த இடத்துல வந்து சோழ மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இப்போ வந்து பேரை மாற்றி போகிற மண்டலம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பிரிட்டிஷ்கார் வந்து வாயில் சோழ மண்டலம் வழியாக இருந்தால் போகிற மண்டலம்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் ஸோ அதே இப்போ வந்து போகிற மண்டல் இப்போ எக்ஸ்பிரஸ் கூட ஒன்று ட்ரெயின் இருக்கும் போகிற மண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் பாங்க ஆக்சுவலி வந்து என்ன சோழ மண்டலம் அதை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க தலைநகரம் பார்த்தோம்னா திருச்சியில் இருக்கிற உறையூர் இதை வந்து சோழர்களோட தலைநகரம் இருந்துச்சு இதில் முக்கியமான அரசியல் யாரும் பார்த்தோன்னா இளஞ்சேட் சென்னி அவரோட மகன் கரிகாலன் இவர் தான் வந்து சங்க காலத்தில் இருந்தால் முக்கியமான சோராலசர் இவர் வந்து அந்த காடு மேடையெல்லாம் திருத்தி விவசாயம் பண்ணுறதுக்கான வாய் வழி வகைகள் நிறைய செஞ்சு கொடுத்துருப்பார் அதுக்கடுத்து நீர் மேலாண் நிறைய பண்ணியிருப்பார் திருச்சியில் கல்லணை கட்டினது இவர் தான் ஸோ இது மாதிரி நீர் ரொம்ப செஞ்சுருப்பார் இவர் இதுக்கு இவருக்கு அடுத்து வந்தவங்க வந்து சிறப்பாக ஆட்சி செய்யலை அதனால் அந்த வம்சாவளிகள் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இடத்த பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த வழியில் வந்த வழியே வந்த ஒருத்தர் வந்து யாருனா பெருநரி கிள்ளி இவரை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பானா ராஜசூய யாகம் அப்படின்னு நடத்திருப்பார் இவர் ஒரு பாயிண்ட்டு தான் இருக்குது பெருநரி கிள்ளி இவர் என்னன்னா ராஜசூய யாகம் அப்படின்னு ஒரு யாகத்தை நடத்திருப்பார்
அந்த இடத்துல வேறு எல்லாத்தையும் தோக்கடிச்சிருப்பார் யாருனா நம்ம கரிகாலம் தோக்கடிச்சிருப்பார் ஸோ இதை வந்து வெண்ணி போர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரிகாலம் வந்து எந்த இடத்துல தோக்கடிச்சாருன்னா வெண்ணிங்கன இடத்துல சேர பாண்டிய பதினோரு வேலைகளில் தோக்கடிச்சிருப்பார் இதில் பற்றி வேறு என்ன சோழர்கள் பற்றி குறிப்பிருக்குன்னா கடியலூர் உத்தரங்கணனார் இவர் வந்து பட்டினாம்பாளை அப்படின்னு ஊர் எழுதியிருப்பார் அந்த நூலில் வந்து இந்த சோழர்களுடைய அரசியல் வணிகம் இதை பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பார் யாருன்னா கடலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் இவர் வந்து கரிகால சோழன் ஆதரிச்சிருப்பார் அதான் சோழர்களை பற்றிய குறிப்பு சேரர்களை பார்த்தோம்னா மத்திய மற்றும் வடக்கு கேரளா மேற்கு தமிழ்நாடு சரிக்கணும் நிறைய தூரம் படிச்சுருப்போம் எங்கள் சோழர்கள் எங்கே போயிருப்பாங்கன்னா தஞ்சாவூர் இந்த மாதிரி ரீஜியன் வந்துருப்பாங்க ஸோ சென்ட்ரல் மட்டும் வடக்கு அங்கே இந்த ஊரில் இருந்தப்போ இந்த சென்னை அந்த ஏரியாவில் கிட்டத்தட்ட இருந்துருப்பாங்க பாண்டிச்சேரி தனி ஊரில் இருந்துருப்பாங்க சோழர்கள் நம்மளுக்கு சேரர்கள் பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் கேரளா மேற்கு தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூர் சேலம் இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்துருப்பாங்க ஸோ மத்திய வடக்கு கேரளா மற்றும் மேற்கு தமிழ்நாடு இங்கே வந்து சேரர்கள் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அவங்க சின்னம் வில்லம்பு தலைநகர் வஞ்சி துறைமுகம் முசிறி தொண்டி அப்படியே ரெண்டு துறைமுகம் வச்சு ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க வஞ்சிங்கிறது ஒரு ரெண்டு இடத்த சொல்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னா தமிழ்நாட்டு இருக்கிற கரூர் அதுதான் வந்து வஞ்சியே சொல்கிறாங்க இன்னொரு குறி இன்னொரு குறிப்பில் என்ன கிடைக்கிதுன்னா கேரளா தண்டர்களில் திருவஞ்சை களம் அதான் வந்து அந்த காலத்தில் வஞ்சியை சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படியே ரெண்டு எவிடன்ஸ் கிடைக்கிது இது ரெண்டையும் உண்மையாக போயான்னு தெரியல எது உண்மைன்னு தெரியல பட் இன்னொரு இடத்துல என்ன வேறு என்ன குறிப்பு கிடைச்சிருக்காங்கன்னா கரூர் பக்கத்தில் இந்த வர சேரர்கள் வந்து ரெண்டு கிளையாக பெஞ்சிருந்தாங்க அதாவது ஒரு கிளைனர் வந்து பொறையர்னு சொல்ல போடுறாங்க அவங்க வந்து கரூரில் அடிச்சு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு குறிப்புகள் சொல்லியிருக்கு இதில் வந்து பதிற்றுப்பத்தி அப்படிங்கிற நூல் வந்து சோழர்களுக்கு என்ன நூல் பார்த்தோம் பட்டினப்பாலை சேரர்களுக்கு பதிற்றுப்பத்து இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க என்ன நூல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எட்டு சேரமரசர்கள் ப்ளஸ் அவங்க ஆட்சி செஞ்ச பகுதி அவர் சாதனைகளை பற்றி இந்த பதிற்றுப்பத்து நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ பதிற்றுப்பத்து நூலில் எட்டு சேரமரசர்கள் அவங்க ஆட்சி செஞ்ச பகுதி சாதனைகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு நூல் பேர் பதிற்றுப்பத்து கரூர் பக்கத்தில் இருக்க புகலூர் அப்படிங்கிற கல்வெட்டு ஒன்று கிடச்சிருக்கு புகலூர் கல்வெட்டு கிடச்சிருக்கு இது புகலூர் கல்வெட்டு கல்வெட்டில் என்ன மூன்று தலைமுறை சேர்ந்த சேர அரசியலை பற்றிய குறிப்புகள் இருக்கு யார் யாருனா சேரல் இரும்புரை அதுக்கடி இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா தம் பேரில் நாணயங்கள் வெளியிட்டிருப்பார் சேரல் இரும்புரைங்கிறது ரெண்டாவது இருக்கிறது இமய வரமன் நெடுஞ்சாரலாதன் மூணாவது இருக்கிறது வந்து சேரன் செங்குட்டுவன் ஐம்பத்தோரு ஆட்சி ஆட்சி செஞ்சதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் ஸோ இதை வந்து வட இந்தியா வரலும் போயிட்டு ஆட்சி செஞ்சு போயிட்டு சண்டை போட்டுட்டு போர் செஞ்சுட்டு அங்கேருந்து இமயமலையிலேருந்து கண்ணகிக்கு செலவிக்கிறதுக்காக கல் எடுத்து வந்திருப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்படுவாங்க ஸோ முக்கியமான மூன்று அரசர்கள் புழு கல்வெட்டில் குறித்த அரசாளர்னா சேரல் இரும்புரை ஸோ இரும்புரை முடிந்து இங்கே இரும்புரை ஆரம்பிக்காமல் வச்சுங்க இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் இந்த சேரலாதன் இங்கே செங்குட்டுவன் ஸோ சேரல் செங்குட்டுவன் சேரல் இரும்புரை இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் சேரன் சுங்குட்டுவன் இவங்க தான் வந்து முக்கியமான சேர மன்னர்கள் சங்க காலத்தில் இவங்க வந்து நாணயங்கள் வெளியிட்டிருப்பாங்க செப்பு ஈய நாணயங்கள் வெளியிட்டிருப்பாங்க நாணயங்களை வந்து வில்லம்புசுனா பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்து பார்க்கும்போது பாண்டியர்கள் அவங்க தலைநகரம் மதுரை இருந்திருக்கும் துறைமுகம் கொர்க்கை கொர்க்கைங்கிறது தாமிரபரணி யாரை வந்து வங்காடல கலக்குமோ அந்த இடம் தான் வந்து கொர்க்கைன்னு சொல்லப்படுது இது வந்து முத்து குளிக்கிறதுக்கும் சங்கு சேகரிக்கிறதுக்கும் ஃபேமஸான இடம் அவனோட சின்னம் வந்து மெயின் பெரி பிளஸ் அதாவது முதல் நூற்றாண்டில் கிரேக்க நூல் இதுதான் பெரிய பிளஸ் குறிப்புகள் வந்து கொ கொற்கையை கொள்கை அப்படின்னு குறிப்பு குறிக்க குறிக்க குறிப்பு எழுதப்பட்டிருக்கு இவங்க என்ன பண்ணுறோம் நாணயம் வெளியிட்டு இருப்பாங்க நாணயத்தில் ஒரு புறம் யானை இருக்கும் இன்னொரு புறம் வந்து வித்தியாசமான இடையில் ஒரு மீன் ஒரு பொதுக்கி பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் கேரள தென்பகுதியில் நெல்கிண்டா அப்படிங்கிறனா கோட்டையம் பக்கத்தில் இருக்குது கோட்டையம் அருகே இருக்கிற துறைமுகத்தை வந்து கைப்பற்றிருப்பாங்க யாருனா பாண்டியர்கள் கேரளங்கிட்ட ஆக்சுவலாக வந்து சோழ சேரர்கள் இருந்திருப்பாங்க அவங்கள ஒரு பேரில் அவங்க வீழ்த்தி வந்திருப்பாங்க அப்புறம் இந்த கேரள தென்பகுதி ஏன்னா அவங்க யார் இவங்க வந்து எந்த பகுதியில் இருப்பாங்கன்னா வடபகுதியில் தான் இருந்திருப்பாங்க சேரர்கள் மத்திய மற்றும் வடக்கு கேரளா தெற்கு கேரளாவில் யார் இருப்பாங்கன்னா நம்மளால் இருந்திருக்காங்க பாண்டியர்கள் இருந்திருப்பாங்க அது தடை சொல்லப்படுது கேரள தென்பகுதியில் நெல்கிண்டா அப்படிங்கிற துறைமுகத்தில் துறைமுகம் எங்கே இருக்குன்னா கோட்டையம் பக்கத்தில் இருந்திருக்கு துறைமுகத்தில் வந்து கைப்பற்றிருப்பாங்க ஸோ இதனால் வந்து அந்த கடல் கொள்கைகள் நிறையா தடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிறைக்கப்பட்டு அந்த துறைமுகத்தோட வலிமை க வலிமையை வந்து அதிகப்படுத்தப்பட்டிருப்பாங்க இது ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து மாங்குளம் அப்படிங்கிற இடத்துல தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டாம் ந
எட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டில் சொல்லி பண்ணால் எட்டாம் நூற்றாண்டு எயிட் எயித்து செஞ்சுரில் எட்டாம் நூற்றாண்டில் முத்துக்குடிமி பெருவழுதி என்ன பண்ணியிருப்பார்னா வேலுக்குடி செப்பட்டுன்னு நடத்திருப்பார் எனக்கு இன்னொரு யாகம் பார்த்துருப்போம் யாருன்னா பெருநறுக்கிள்ளி ராஜசூய யாகம் நடத்திருப்பார்னு பார்த்துருப்போம் இங்கே வந்து அவர் சோழ மன்னர் இவர் வந்து பாண்டியர் முதுகுடியும் பெருவழுதி வேலியக்குடி செப்பேடு அப்படின்னு செஞ்சுருப்பார் செஞ்சு பிராமணருக்கு நிலம் கொடுத்துருப்பாங்க நிலத்துக்கு வந்து வரி வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க வந்து இந்த வேத வேலி சடங்குகளையும் நினைவாக புராண கதையை பொறித்து நாணயங்கள் வெளியிட்டுருப்பாங்க ஸோ இந்த ரொம்ப நம்புவாங்க பார்க்கவங்களாம் இந்த வேத வேலி சடங்கு அது ஞாபகமாக புராண கதை சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கதையை கதை வந்து அது நாணயத்தில் பொறித்த மாதிரி நாணயங்கள் வெளியிட்டுருப்பாங்க நெடுஞ்சிலன் இவர் பார்த்தோம்னா தலையாளத்தில் சிறு வேண்டும் நெடுஞ்சிலன் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுதான் தலையாளங்கிறது என்னென்னா ஒரு இடம் ஏற்கனவே நம்ம சோ சோழ மன்னர் கரிகாலனுக்கு வெண்ணின் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து சேரம் இவர் பாண்டிய மன்னருக்கு நெடுஞ்சிலன் தலையாளங்கணம் இந்த தலையாளங்கணம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து சேரர் சோழர் ஐந்து வேலிர் ஐந்து வேலிர் மன்னர் வேலிர்னா குறுநில மன்னர்னு அர்த்தம் யாரார்னா திதியன் எளினி எருமையூரான் இருங்கோ வேண்மான் பொருணன் இந்த கூட்டுப்படைகளை வந்து தலையாளத்து போரில் வந்து நெடுஞ்சிலன் ஜெயிச்சிருப்பார் ஸோ இதனால தான் வந்து தலையாளங்களுக்கு சிறுவென்ற நெடுஞ்சலியன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எந்த இடம் தலையாளங்கணம் யார் நெடுஞ்சலியன் ஓகே அதுக்கடுத்து வேலிர் இது மட்டும் இல்லாமல் வேலிர் தெரிந்து மிழலை முத்தூர் இது எங்கேன்னா புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது அந்த இடத்தையும் அவர் கைப்பற்றிருப்பார் யாருன்னா நெடுஞ்சலை கைப்பற்றிருப்பார் இவர் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா கொர்க்கியின் தலைவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க திருநெல்வேலியில் இருக்க அந்த மீன் பிடிக்கிறவங்க இல்லை போர் செய்கிறவங்க அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து பரத்த பரத்தவர்களின் தலைவன் சொல்லுவாங்க இந்த பரதவர்கள் யாருன்னா மீன் பிடிக்கிறவங்கன்னு சொல்லுவது இந்த சங்க காலத்தில் அந்த இது குறிஞ்சி மொழி மருதம் நெய்தல் பாளையம் அதில் பார்த்துருப்போம் அந்த நெய்தலில் இருக்க மக்களோட பேர் வந்து பரதவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பரதவர் தலைவனும் தலையாங்கள செலவென்ற நெடுஞ்சிலன்னு சொல்லப்படுறாங்க சங்க கால அந்த திணை வகையை பார்த்தோம்னா குறிஞ்சி மொழி மருத நெய்தல் பாளையம் பார்த்துருப்போம் இந்த குறிஞ்சிங்கிறது மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும் குறிஞ்சி ஸோ மலையில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க என்ன பண்ண முடியும்னா வேட்டையாடலாம் இன்னொன்று வந்து உணவு சேவை உணவு சேகரிக்கிறது வந்து தேனு பழம் இதே மாதிரி சேகரிக்கிறது தான் வந்து உணவு சேகரிச்சு சொல்லுது குறிஞ்சி முல்லை முல்லைங்கிறது காடு காடில் என்ன பண்ணோம்னா ஆடு மண்டை மேய்க்கலாம் காலணி மேய் போது வேற என்ன இருக்கும்னா வீட்டுட்ட வே மாட்டிட்ட வேளாண்மை ஒரு இடத்துல இருந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல ஒரு மரத்தை வெட்டி விவசாயம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் அழிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே விவசாயம் பண்ணுவாங்க இதோ மாட்டிட்ட வேளாண்மை சொல்கிறது அது மருதம் மருதம்னா இப்போ இருக்க வயல் நிலம் வயலில் வயல் சார்ந்த பகுதியும் இங்கே என்ன நீர் பாசனத்தை பயன்படுத்தி விவசாயம் பண்ணுறது நெய்தலுங்கிறது கடல் கடல் சார்ந்த பகுதியும் கடல் என்ன இருக்குன்னா மீன் பிடிக்கலாம் உப்பு உற்பத்தி பண்ணலாம் இந்த கடலில் இருக்க தொழில்கள் பாளையம் என்னென்னா பாலை மணலை மணல் சார்ந்த பகுதியும் அங்கே என்ன ஒன்றும் ஆடு மாடு திருட்டுறது கொள்ளையடித்தல் இதுதான் வந்து பாலை நில மக்களோட தொழில் இதுதான் வந்து ஒரு புக்கில் வந்து வீர செயல்களும் கொடுத்துருப்பாங்க வீர செயல் இதுதான் கால் நடத்தி திருட்டுறதா கொள்ளையடிக்கிறது இதுதான் வந்து வீர செயலும் கொடுத்துருப்பாங்க அது கிளார் வேலூர் வேந்தன் மூணுக்கு வித்தியாசம் பார்க்கணும் கிளார்னு யாருன்னா ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்கும் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி இருக்கும் அது பிடிச்ச ஒரு நாடு இருக்கும் சின்னதாக ஒரு நாடு இருக்கும் அந்த நாட்டை நிர்வாகம் பண்ணுறது தான் வந்து கிளார் அப்படி சொல்கிறது வேலூர் யாருன்னா குறுநில மன்னன் ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கும் நிலப்பரப்பு வந்து ஆட்சியர் வந்து குறுநில மன்னன் சொல்லப்படுது இதை வேலூர் சொல்கிறாங்க சங்க காலத்தில் பேர் வந்து வேலூர் வேந்தன் யாருன்னா பெருச வளமான நிலப்பகுதி ஆட்சியர் வந்து வேந்தனை சொல்லப்படுறாங்க ஸோ இதுதான் ஆடுறது சின்னதாக இருக்கவங்க வந்து கிளார் நம்ம பேசாக இருந்தால் வேலூர் அதோடய பேசாக இருந்தால் வேந்தன் அசோக கல்வெட்டில் ஒரு குறிப்பு இருக்குது என்ன இருக்குன்னா சத்தியபுத்திரா அப்படின்னு அதிகமான என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா அவங்க வலிமை கொண்டதுனால வேந்தராக வேந்திருப்பார் சரி வலிமை கொண்டதால வேந்த ஆயிருக்க முடியாது சொல்லியிருப்பாங்க அஷ்டா சத்தியபுத்திராங்கிறது அதிகமான் அவர் வேலையராக இருந்திருப்பார் வேலையர் வந்து குறிநில மன்றம் இருந்திருப்பார் அவரோட நாளடைவில் அவர் பவர் குறைஞ்சதுனால அவர் நிலப்பகுதி குறைஞ்சிடும் மற்றவங்க வந்து சண்டை போட்டு நிலப்பத்து அப்படின்னு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த போயிட்டு வேண்டாதனால இவர் நிலப்பகுதி குறைஞ்சதுனால அவர் வந்து மன்னராக முடியல மன்னர் வந்து யாருன்னா வேந்தராக முடியல ஸோ வேலையராகவே இருந்துருவார் வேந்தராக முடியல அப்படின்ட்டு அசோகர்கள் கல்வெட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வேந்தர்களுக்கு அவ்வளோ வைங்க அவங்களுக்கு தங்களை தங்களே பட்டம் கொடுத்துப்பாங்க என்னென்ன பட்டம் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கடுங்கோ இமய வரமன் வான வரமன் பெருவழுதி இந்த மாதிரி பட்டங்கள் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க கரிகாலன் பட்டணப்பாளை எழுதிய கடிகாலும் உத்தரங்கனராக ஆதரிச்சார் முன்னே பார்த்துருப்போம் இந்த மதுரை காஞ்சி அது வந்து பல்வேறு கைவினை பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் பகல் இரவில் கடை வீதி நினச்சி சொல
கைவினை கலைகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று சேர்ந்து நிறைய இடத்துலேருந்து பண்ணியிருப்பாங்க கூட்டு முறையில் பணியாற்றிருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ மகதம் அங்கேருந்து அங்கேருந்து அங்கேருந்த கைவினைஞர்கள் மாலவம் அந்த பகுதியை சேர்ந்த உலோக பணியாளர்கள் மராத்திய அங்கேருந்து சேர்ந்த எந்திர பொறியாளர்கள் எங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்ந்து தமிழக கைவினைகளோடு கூட்டு முறையில் இணைஞ்சு பணியாற்றினாங்க சொல்லப்படுது மகத கைவினைஞர்கள் சுத்தமாக ஒரு ஹிண்டி மாதிரி சொல்கிறேன் மகத ரெண்டாவது எழுத்து ஆ இங்கே முதல் எழுத்து கை ஸோ மகத க மகதம்னா கைவினைஞர்கள் மாலவம் எல்லாம் இந்த ரெண்டாவது எழுத்து உலோகம் ஸோ மாலவம் உலோகம் உலோக பணியாளர்கள் மராத்தியா இங்கே வரா இங்கே பொறியாளர் ரி ஸோ ரா ரி எதிர பொறியாளர் கிட்டனா மகதில் இருந்த கரியா கைவினைஞர்கள் மாலவத்தில் இருந்த உலோக பணியாளர் மராத்தியிலேருந்து எந்திர பொறியாளர் இங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தமிழர் இருக்கிற கைவினைகளோட ஒன்று சேர்ந்து பணியாற்றிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு மணிமேகல் நூல் சொல் மணிமேகல் நூலில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு வந்து மனிதர் தொடர்புடைய வணிகன் சாத்தன் நிகம இது போன்ற சொற்களை வந்து இடம்பட்டிருக்கு சொல்லுது உப்பு வணி உப்பு விற்கிறவனான உமிழர்கள் சொல்லப்பட்டாங்க சாத்து அப்படின்னா என்னென்னா இடமின்றி இடம் சென்று வணிகப் பொருட்களை விற்பனை செய்வது சாத்து என்று சொல்லப்படுது அம்போரா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரோமானிய நாட்டை சேர்ந்த ஜாடி கண்ணாடி பொருள் இது வந்து அம்போரான்னு சொல்லப்படுது இது வந்து தமிழக அந்த வர சங்ககால துறைமுகங்கள் நிறைய இடத்துல இது வந்து இந்த ஜாலி கண்ணாடி பொருளை வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுறாங்க ரோமானிய தங்கம் தங்கம் ரோமானிய தங்கம் வெள்ளி இந்த ராணிய கோவில் வந்து கோயம்புத்தூரில் நிறைய கிடச்சிருக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ ரோமானிய நாட்டை சேர்ந்த தங்கம் வெள்ளி நாணய குவியல் அப்படி ஒன்று ரெண்டு கிடையாது அப்படி குவியலாகவே கோயம்புத்தூர் பகுதியில் நிறைய கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அசோகரோட மகள் யாருனா சங்கமித்திரை இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா போதி மரத்தை வந்து இலங்கைக்கு கொண்டு போயிட்டு கொண்டு போயிட்டு அங்கே வந்து அந்த பௌத்த மதத்தை பரப்பியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து பௌத்த ம பரவினதுக்கு பௌத்தக்குன்னா எங்கன்னா புத்தர் உருவாக்குனது ஆக்சுவலாக இந்தியா வந்து நாலு மதம் உருவாகியிருக்கும் நான் ஹிண்டு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா புத்திசம் அதாவது பௌத்த மதம் ஜெயினிசம் சமண மதம் இன்னொன்று வந்து சீக் சீக்கிய மதம் இது நாலுமே இந்தியாவில் உருவான மதம் பட் இப்போ வந்து இந்தியாவில் பௌத்தம் ஃபுல்லாகவே குறைஞ்சிருச்சு ஜெயினிசம் அது சமணம் வந்து கொஞ்சம் பத்திரம் மட்டும் இருக்குது இந்த மாறுவாடின்னு சொல்லுவாங்களே குஜராத் ரீஜியனில் அந்த அவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் ஜெயினிசம் இருக்குது சீக் வந்து அந்த பஞ்சாப் அந்த ரீஜனில் சீக் இருக்குது ஹிண்டு ஓரளவே இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இது எல்லாமே இந்தியாவில் தோன்றுற மதங்கள் ஸோ இந்த பௌத்த மதம் இந்தியாவில் தோண்டியிருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த பக்கம் இப்போ சைனா இந்த பக்கம் கீழே இருக்கிற ஸ்ரீலங்காவுக்கெலாம் வந்து அசோகர் அவர் ஃபீல்டில் வந்து நிறைய பௌத்த மதத்தை பரவியிருப்பார் பரப்பியிருப்பார் ஒரு டீம் வச்சு பரப்பியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அசோரோட மகள் சங்கமத்தில் அசோகருக்கு புத்தருக்கு வந்து போதி மதத்தில் போதி மதத்துக்கு தானே ஞானம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த போதி மதத்தில் ஒரு கிளையை வெட்டிட்டு போயிட்டு ஸ்ரீலங்கா கொண்டு போயிட்டு அங்கே வந்து பௌத்த மதத்தை பரப்பியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க சொல்லப்படுது சாதவானர்கள் சங்ககால அரசர்கள் இச்சவகு இவங்களை வந்து வேத வழியில் ஆதரிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் எல்லாமே எல்லா அரசர்களுமே பிராமணர்கள் தான் கேட்டுட்டுருந்தாங்க ஸோ பிராமணர்கள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அந்த வேத வழிகளெலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த நிறையா சொல்லியிருப்பாங்க அஸ்வமதை யாகன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி என்னென்னா ஒரு குதிரை இருக்கும் குதிரை வந்து உயிரோடய ஒரு நெருப்பச்சு கொடுத்துருவாங்க உயிரோடய ஒரு குதிரை எரிக்கணும் எரிச்சா அந்த ராஜாவுக்கு வந்து பவர் அதிகமாகும் அப்படின்னு பிராமணர் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாத்தையும் நம்பி அரசர்கள்லாம் இந்த மாதிரி யாகங்கள் நடத்திருந்துட்டுருப்பாங்க இந்த காலத்தில் வருணாசிரமம் அப்படிங்கிற முறை வந்து தமிழ் பகுதியில் அதிகமாக இல்லை பட் வட இந்திய இடத்துல வந்து இருக்கும் ஆந்திராவில் கிருஷ்ணா கோதாவரி நதி கரிவனையில் வந்து பல பௌத்த மதங்கள் பௌத்த மையங்கள் இருந்ததாக எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா ஆந்திராவில் கிருஷ்ணா கோதாவரி ரெண்டு நதி இருக்குது அந்த நதி கரையில் நதியோட களிமுக பகுதி எங்கன்னா களிமுக பகுதினா வங்க கடலை கடற்கரை இடத்துல பௌத்த மையங்கள் இருந்ததாக சான்றுகள் கிடச்சிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் அமராவதியில் பௌத்த ஸ்தூபி நாகார்ஜுனா நாகார்ஜுன கொண்டா அங்கே வந்து புத்தர் சிலை இந்த மாதிரி இடத்துல அகழ்வாய்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க சங்கியும் புத்தரோட பௌத்த மதத்தை பற்றியான சான்றுகள் கிடச்சிருக்கு எங்கன்னா அமராவதியில் இருக்க பௌத்த ஸ்தூபி நாகார்ஜுன கொண்டாவில் இருக்கிற புத்தர் சிலை தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா காஞ்சிபுரம் காவிரி பூம்பட்டினம் பார்த்துருப்போம் அந்த பௌத்தத்துக்கு ஏழு முக்கியம் புனித தலங்கள் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து காஞ்சிபுரமும் ஒன்று அப்படின்ட்டு ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் காவிரி பூம்பட்டினம் அதில் வந்து பௌத்த ஸ்தூபிகளுக்கான எந்த சான்றுகள் கிடச்சிருக்கு பௌத்த மதத்தை விட சமண மதத்துக்கு சான்றுகள் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு ஸோ பௌத்த
கருப்பாறை இருக்கும் அந்த பாறையை வந்து நல்லா செதுக்கிட்டு படுக்க மாதிரி செதுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதான் குகை விட குகை ஒரே விடனு சொல்கிறது அவங்க இடத்துல தமிழ் பிராமி மொழியில் நிறையா எழுத்துக்களை செதுக்கப்படி இருக்கும் இதில் வந்து அந்த சமணர்கள் வாழ்ந்ததுக்கான சான்றுகளாக இருந்திருக்கும் ஸோ புத்த புத்தத்தை விட பௌத் சமண மதத்திற்கு சான்றுகள் அதிகம் தமிழ்நாட்டில் கிடச்சிருக்கும் சமணர்கள் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் நிறைய சேவை செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ கலப்பிரர்கள் அந்த கால எதுனா கிமு சாரி கிபி மூணுலேருந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு வரை சொல்கிறது கிபி ஃபோர் டு சிக்ஸ் கிபி நாலுலேருந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு வரை எக்ஸாக்ட் சொல்லணும்னா புதனாண்டு முந்நூறுலேருந்து ஆறுநூறு வரை இதை தான் கலப்பிரர்கள் காலம் சொல்லப்படுது இந்த காலம் எங்கே இருக்குன்னா சங்க காலத்திற்கும் பல்லவர் பாண்டியர் காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ சங்க காலம் என்னென்னா கிமு மூணுலேருந்து கிபி மூணு வரை இருக்கிறது சங்க காலம்னு சொல்லப்படுது அதுக்கடுத்து பாண்டியர்கள் பிற்கால பாண்டியர்கள் பல்லவர்கள் வருவாங்க இங்கே போனால் ஆறுக்கு அப்புறம் வருவாங்க ஆறு டு ஒம்பது ஆறு டு ஒம்பது இன்னொரு குரூப் வந்து ஆறு டு பதிமூணுன்ட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த நடுவில் இந்த மூணு டு அறுபது கேப் இருக்கல இதை தான் வந்து கலப்பிரர் காலம் சொல்லப்படுது இந்த த்ரீ டு சிக்ஸ் தான் கலப்பிரர் காலம் அதை சொல்லியிருப்பேங்க கிபி முந்நூறுலேருந்து ஆறு வரை இருக்கிறது வந்து கலப்பிரர்கள் காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சங்க காலத்திற்கும் பல்லவர் காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதி இதை வேறு எப்படி சொல்லணும் இடைக்கால அடிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இரண்டு காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காலத்தில் தான் பதினொன்று கீழ்காங்கள் நிறைய ஏற்றப்பட்டிருக்கு பதினொன்று முக்கியமாக திருக்குறள் அதில் இந்த காலத்தில் தான் ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் சிலப்பதிகாரம் மணிமகலை இந்த மாதிரி காப்பியங்களும் சங்க இந்த கலப்பிரர் காலத்தில் தான் ஏற்றப்பட்டதுன்னு சொல்லப்படுது இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவைதீக மதங்களான சமணம் பௌத்தத்துக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ஃபேமஸாக வளர்ந்துருக்கும் அந்த டயத்தில் இதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வைதீக வேத புராண அறிஞர்கள் இக்காலத்தை வந்து இரண்டு காலம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த அவைதிகை அப்படின்னா நான் இப்போ நான் ட்ரெடிஷன் அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ வைதிகனா யாரும் பிராமணர் கா காலங்காலமாக கொண்டு வருது ஸோ அதை மீறிட்டு இவங்க என்ன பண்ணால் இந்த பவன புதுசாக தொன்னை புத்த மதத்தையும் சமண மதத்தையும் நல்லா பரப்பியிருப்பாங்க பரப்பினா அதை என்கேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க யாருன்னா கலைப்பிரர்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த பிராமணர்கள் வந்து அவங்க வாழ்ந்த காலம் வந்து இரண்டு காலம் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இவனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்காதுல்ல ஆனால் இரண்டு காலம் சொல்லியிருப்பாங்க ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி ஏன்னா வந்து கிபி ஐநூற்றி ஐம்பதுலேயே வந்து கலைப்பிரர்களை கடுங்கோன்னு ஒன்று பல்லவர் மன்னர் வந்து ஜெயிச்சிருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் கலைப்பிரர்கள் ஆட்சி முடிஞ்சிருக்கும் பல்லவர்கள் ஆட்சி ஆரம் வந்திருக்கும் அந்த ஆறாம் நூற்றாண்டு சொல்கிறது பின்னாடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழகத்தை பல்லவர்களும் அந்த வட தமிழகம் இப்போ தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குன்னா வட தமிழகம் இந்த ஏரியாவில் வந்து பல்லவர்களும் பின்னாடி இருக்கிறத வந்து பாண்டியர்களும் ஆட்சி செஞ்சு வந்துருப்பாங்க தொடக்கத்தில் வந்து இவங்களுமே சமண மதத்தையும் பௌத்த மதத்தையும் பரப்பியிருப்பாங்க ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஏற கிட்ட முந்நூறு வருஷமே சமணமும் பௌத்தமும் டாப்பில் நடந்திருக்கும் ஸோ அப்படி இவங்க இவங்க வந்ததுக்கப்புறமும் சமணத்தையும் பௌத்தத்தையும் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ச இந்த போதிலுமே இன்னொரு பக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அந்த சைவம் வைணவம் சைவங்கிறது சிவனை கும்பிட்றது பெருமா வைணவங்கிறது பெருமளை கும்பிட்றது ஸோ இந்த மதமும் நல்லா எழுச்சி பெற்று வந்திருக்கும் இருந்தாலுமே அந்த ச சமணமும் பௌத்தமும் வந்து ரொம்ப டாப்பில் நடந்திருக்கும் சிவகங்கை மாவட்டம் இந்த பூலாங்குறிச்சியில் ஒரு கல்வெட்டு கிடச்சிருக்கோம் ஐநூறு நூற்றாண்டு சேர்ந்த கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டு என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சேத்தன் கூற்றன் அப்படின்னு ரெண்டு அரசர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட் அதுக்கு அதுக்கு வம்சவழி எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க எந்த இடத்து கல்வெட்டுனா சிவகங்கை மாவட்டம் பூலாங்குறிச்சியில் ஐந்து நூற்றாண்டு இடப்பகுதி ஐந்து நூற்றாண்டு இடப்பகுதி ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் எப்போ இந்த முந்நூறுலேருந்து ஆறுநூறு வரலும் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ ஐநூறு நூற்றாண்டு இடப்பகுதினா ஐநூற்றி ஐம்பது அந்த அஞ்சில் வரும் நான் எண்ணூத்தி ஐம்பதெல்லாம் வந்து கலப்பிரர்களை வீழ்த்திட்டு பல்லவர்கள் ஆட்சி அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ இதான் ஐந்தாண்டு வரை இடைப்பகுதின்னு சொல்கிறது இடப்பகுதியில் சேத்தன் கூற்றன் அப்படி ரெண்டு அரசர்களுடைய பெயர்களை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பட் வம்சாவளியை பற்றி எதுவும் குறிப்புகள் இல்லை இது பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதுக்கடுத்து ஆறாம் நூற்றாண்டு மூன்றாவது காலப்பகுதியில் கலப்பிரர்கள் பாண்டியர்களால் முடிவுக்கு வந்தனர் ஸோ அதுதான் சாரி பல்லவர் சொல்லிட்டேன் பாண் பாண்டியர்கள் ஃபுல்லாகவே அது அழிஞ்சிருப்பாங்க கலப்பிரம் ஆட்சி முடிஞ்சிருக்கும் எப்போன்னா மூன்றாம் நூற்றாண்டு மூன்றாவது காலப்பகுதி ஆறாம் நூற்றாண்டு இப்போ ஐநூற்றி நூற்றாண்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கோம் இப்போ ஐநூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அது வரை இருக்கிறது முதல் கால் நூற்றாண்டு இருபத்தி அஞ்சு ஐம்பது இருக்குது ரெண்டாவது கால் நூற்றாண்டு
கலப்பிறகுகள் என்னவோ ஃபுல்லாகவே அழிஞ்சிருக்கும் பாண்டியர்கள் அவங்க வந்து முடிச்சு வச்சுருப்பாங்க கலப்பிறகுகள் இல்லாத மாதிரி ஸோ இதுதான் இந்த லெசனோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதை தாண்டி வேறு எதுவும் கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரு தடவை புரியல இன்னொரு தடவை வீடியோ பாருங்கள் புரியும் டவுட் எதாவது இருந்தால் கேளுங்கள் தேங்க்யூ